హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు నా ఇంటెక్కింగ్ వీడియోస్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి కానిస్టేబుల్ గ్రూప్ డికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్ని అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మనకి ఈ యొక్క పదహారవ తారీఖు నవంబర్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటో రోజు నచ్చినటువంటి ఈ యొక్క షిఫ్ట్ బిట్లు అయితే చూద్దాము ఇది థర్డ్ షిఫ్ట్ మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ షిఫ్ట్లు అయితే చేసుకున్నాము ఎవరైనా అవి చూడకపోతే వెళ్ళి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా మనము జీకో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఓకేనా జీకే కార్డ్ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేసుకుందాము ఇక్కడ ఉంది కదా పార్ట్ బి ఇది జి జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ జనరల్ అవేర్నెస్ అంటాము ఫస్ట్ బిట్ చూసుకుంటే మనకి సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు అనేది కాన్స్టిట్యూషన్ అండర్ విచ్ యాక్ట్ అంటున్నాడు మనకి ఒక వాటర్ యాక్ట్ ద్వారా ఇదైతే రావటం జరిగింది ఇది ఆ వాటర్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో మనకి ఫస్ట్ షిఫ్ట్లో మనకి బీసీసీఐ గురించి అడిగాడు తర్వాత ఎల్ఐసి గురించి అడిగాడు ఓకే ఇది ఫస్ట్ షిఫ్ట్ ఇది సెకండ్ షిఫ్ట్ ఇది థర్డ్ షిఫ్ట్ ఈ విధంగా వన్ డేలోనే మనకి కొన్ని సెంట్రల్లో ఉన్నటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్ గురించి అయితే అడిగాడు ఇంకా అలాగే మీరు ఇందులో నేర్చుకోవాల్సింది ఈ యొక్క ఇయర్స్ ఓకేనా ఈ యొక్క యాక్ట్స్ ప్లస్ ఇయర్స్ కూడా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఓకేనా వాటర్ యాక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు వాటర్ యాక్ట్ అనేది ఓకేనా మరి సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మనకి సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇయర్స్ వాజ్ ద ఫస్ట్ కాటన్ టెక్స్టైల్ మిల్ ఇది క్వశ్చన్ ఇన్ ముంబై మనకి ముంబైలో ఫస్ట్ కాటన్ టెక్స్టైల్ మిష మిల్ అనేది ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారంటే పద్దెనిమిది వందల యాభై నాలుగులో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అంటే మనకి సిపాయిల తిరుగుబాటు కన్నా ముందలే ఇది జరిగింది అనమాట సిపాయిల తిరుగుబాటు ముందల ఓకేనా ఇక్కడ మిల్ అన్నాడు టెక్స్టైల్ మనకి టెక్స్ట్ అనేది ఓకేనా టెక్స్ట్ అనేది నాలుగు అక్షరాలు అలాగే ఈ యొక్క నాలుగు అనేది కూడా మీరు ఈ విధంగా గుర్తుంచుకోవచ్చు ఓకేనా పద్దెనిమిది వందల యాభై నాలుగు అనేది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి అది ముంబైలో ఓకే అది థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దాము విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ బ్యాంక్స్ ఫ్యూచర్స్ ఇన్ ద ఫార్చ్యూన్ గ్లోబల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లిస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మీరు గమనించినట్లయితే ఇది కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి బిట్టు ఓకే ఇక్కడ మనకి ఇండెక్సెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇండెక్స్ నుంచి ఇది రావటం జరిగింది కరెంట్ అఫైర్స్లో భాగంగా ఓకేనా ఫార్చ్యూన్ గ్లోబల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇందులో మనకి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అనేటువంటిది ఆ యొక్క స్థానాన్ని అయితే సంపాదించుకుంది టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లిస్ట్లో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ఇన్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ చూసినట్లయితే మీరు అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క వరల్డ్ బ్యాంక్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇండియాస్ జీడిపి కాంట్రాక్ట్ బై హో మచ్ పర్సంటేజ్ ఇన్ ద ఫిజికల్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇక్కడ మనకి వన్ ఇయర్ బ్యాక్ కరెంట్ అఫైర్స్ అయితే అడిగి అడిగినట్లు మనకు అర్థమవుతుంది ఓకే ఈ యొక్క వరల్డ్ బ్యాంక్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రకారం నైన్ పాయింట్ సిక్స్ అనేది మనకి ఫిజికల్ ఇయర్ దాకా ఈ యొక్క జీడిపి అనేది నైన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇది మనకి కరెంట్ అఫైర్స్లో మరి ఎకానమీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం చదువుకుంటాము కరెంట్ అఫైర్స్ ఎకానమీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అలాగే ఇండెక్సెస్ ఓకేనా ఈ రెండింటిలో కూడా ఇవి మనకి వస్తూనే ఉంటాయి నెక్స్ట్ పాయింట్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐదవది ద రిలీజియస్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ గణేష్ చతుర్థి ఈజ్ ద ఎస్పెషియల్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ చక్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్స్ మీకు ఇది మనకి హిస్టరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి వచ్చింది మనకి పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడులో మనకి బాలగంగాధర్ తిలక్ గారు ఈ యొక్క దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ అయితే చేశారు ఎందుకు మనకి ఇండిపెండెన్స్కి ఈ ఉద్యమాల్లో పాయింట్గా ఉద్యమాలు లేవనెత్తటానికి ఈ యొక్క మనకి గణేష ఉత్సవాలను కూడా ఆయన ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చేసుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి హిందువులందరినీ ఐక్యపరిచి ఆ యొక్క సమావేశాలు ఇండిపెండెన్స్ గురించి చెప్పడం ప్రారంభించింది మనకి బాలగంగాధర్ తిలక్ ఓకేనా గణేష ఉత్సవాలు ప్రారంభించినటువంటి జాయిత నాయకుడు అని అడుగుతారు బాలగంగాధర్ తిలక్ అలాగే ఏ సంవత్సరం అని అడుగుతారు పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడు ఓకే ఇంకా అలాగే ఎక్కడ అని అడిగాడు ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర ఓకేనా ఈ విధంగా మీరు గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అరవది విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ట్రూ అంటున్నాడు ఓకేనా ఇది మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనకి బయాలజీలో ఓకేనా యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్ అనేటువంటి చాప్టర్ నుంచి అయితే రావటం జరిగింది ఓకేనా యాసిడ్ మరియు ఆమ్లాలు మరియు క్షారాల యొక్క ఈ యొక్క లక్షణాలు ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఉంటాయి కదా వాటిని మీరు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి ఈ యొక్క బేసిస్ అనేవి బిట్టర్ అంటే ఇవి చేదుగా ఉంటాయి అనేది దీని అర్థం బెటర్ అంటే చేదు అలాగే ఈ యొక్క యాసిడ్స్ అనేవి ఈ యొక్క
ఇక్కడ రెడ్ లిట్ మస్ట్ బ్లూ ఈ రెండు కూడా రివర్స్ అన్నమాట ఒకన ఈ పాయింట్కి రివర్స్ అయితే ఇచ్చాడు యాసిడ్ సార్ సాల్ట్ ఏం టేస్ట్ అన్నాడు కదా కాదు ఓకేనా మీకు మన వీడియోస్ మీకు నచ్చుతున్నట్లయితే మరి లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మన యొక్క వీడియోస్ని అలాగే ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పది మందికి షేర్ చేస్తే పది మందికి ఉపయోగపడుద్ది ఒక ఎస్ఎస్సి జేడీ కానిస్టేబుల్ ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి విద్యార్థులకి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే ఇంకా అలాగే మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి తలాజా కేవ్స్ అనేవి ఉన్నవి ఓకే తలాజా కేవ్స్ ఈ యొక్క తలాజా కేవ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయని అడుగుతున్నారు ఇవి మనకి గుజరాత్ ఇవి మనకి ఏ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో కూడా చెప్పరు అనమాట కాబట్టి ఇవి మనం న్యూస్ పేపర్ ద్వారా కానీ లేదా న్యూ న్యూస్ టీవీ చూస్తాం వల్ల కానీ ఓకేనా ఈ వీటి ద్వారా మనకి నాలెడ్జ్ గెయిన్ అవుతూ ఉండేది తీసుకుంటే మనకి కాంపిటేటివ్ ఎక్కడైతే మనం కోచింగ్ తీసుకుంటామో అక్కడ ఇవి చెప్పరు ఇవి కరెంట్ అఫేర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కానీ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ అనేటువంటి బుక్లో ఉంటాయి ఓకేనా వాటిలో చదువుకున్నప్పుడు మనకి ఇవి తెలుస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట ఓకే తలాజా కేవ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి గుజరాత్ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లేదా తెలంగాణలోకి వస్తే రామపట్ టెంపుల్ గురించి ఎటువంటి అడిగేటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఓకేనా ఇంకా మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట్రలో చాలా యునెస్కో సైట్స్ ఉన్నాయి అవి మీరు యునెస్కో సైట్స్ వచ్చేసరికి చూసుకోవాలి ఓకే ఇంకా ఎందో క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ మనకి జూన్ లెవెంత్ అనగానే డేట్స్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ గురించి మన దాంట్లో క్లాసెస్ ఉన్నాయి అందులోకి వెళ్ళి చూడండి వరల్డ్ పాపులేషన్ డే ఎప్పుడు జరుపుకుంటాము జూలై పదకొండు వరల్డ్ హెల్త్ డే మనకి ఏప్రిల్ ఏడవ తారీఖున మనకి వరల్డ్ హెల్త్ డే అలాగే మనకి ఇంపార్టెంట్ డే ఆగస్ట్ ఏడు ఈ యొక్క ఆగస్ట్ నేడునే మనము చేనేత దినోత్సవంగా జరుపుకుంటాం చాలా ఎగ్జామ్స్లు అడిగినటువంటి డేట్ ఇది ఓకేనా గుర్తుంచుకోండి ఇంకా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్స్ ద అబోర్ హిల్స్ ఓకేనా ఇక్కడ జాగ్రఫీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి భౌగోళిక భూగోళం అని ఉండిద్ది అందులో మనకి వచ్చిద్ది అనమాట మరి ఇండియాను జాగ్రఫీలో మనకి ఇది వచ్చిద్ది అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో మనకి అబోర్ హిల్స్ అనేవి ఉండటం జరిగింది మనకు ఉన్నటువంటి ఈశాన్య రాష్ట్రాలు సెవెన్ సిస్టర్స్ అంటాం కదా ఈ యొక్క ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి హిల్స్ ఇంకా అలాగే ఈ మనకి అడవులు ఉంటాయి కదా లేదా నేషనల్ పార్క్స్ నేషనల్ పార్క్స్ ఫారెస్ట్లు మౌంటైన్స్ హైయెస్ట్ పీక్స్ ఓకేనా మళ్ళీ అలాగే మనకి కనుములు అంటాం కదా ఈ యొక్క కనుములు ఇవి కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనకి ఎక్కువగా ఈ సెవెన్ సిస్టర్స్ నుంచి అడుగుతూ ఉంటాడు అంటే ఈశాన్య రాష్ట్రాల నుంచి ఎక్కువ అడుగుతూ ఉంటాడు మరి పదో క్వశ్చన్ చూద్దాము డియాగో మారడోనా ద గ్రేట్ ఫుట్బాల్ లెజెండ్ ఈ డైడ్ ఇన్ నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ మీరు గమనించినట్లయితే వన్ ఇయర్ బ్యాక్ క్వశ్చన్ అనమాట వన్ ఇయర్ బ్యాక్ కరెంట్ అఫైర్స్ క్వశ్చన్ అది కూడా స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్లో స్పోర్ట్స్ పర్సన్ అడిగాడు మనకి ఎక్కువగా స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఫుట్బాల్ క్రికెట్ అలాగే ఇంకా వేరే టైటిల్స్ అవార్డ్స్ వీటి గురించి ఎక్కువ అడుగుతూ ఉంటాడు ఓకేనా మరి చూసుకున్నట్లయితే డియాగో మార్ మారడ్ అనేటువంటి వ్యక్తి అర్జెంటీనాకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి ఈ అది కూడా మనకి ఫుట్బాల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగాడు ఓకేనా చాలామంది మరి స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ ఉంటారు ఒక్కొక్క స్పోర్ట్స్కి సంబంధించినటువంటి ఒక్కొక్క లెజెండ్ ఉంటారు కానీ మనకి ఎక్కువగా రిలేటెడ్గా ఈ యొక్క సెంట్రల్లో వచ్చేది ఎక్కువ ఫుట్బాల్ గురించి ఫోకస్ అయితే చేస్తూ ఉంటారు మీరు అది గమనించండి ఇంకా పదకొండవది క్వశ్చను వెన్ వాజ్ ద ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్టబ్లి ఎస్టాబ్లిష్డ్ మనకి ఇది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది మీకు ఈ పాయింట్ తెలియాలంటే ఎకానమీలో మనకి బ్యాంకింగ్ అనేటువంటి చాప్టర్ ఉండేది అందులోకి వెళ్తే మీకు ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ గురించి ఇంకా ఎస్బీఐ గురించి వరల్డ్ బ్యాంక్ గురించి వీటన్నిటి గురించి ఇంకా ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు ఓకేనా మరి కోశ విధానము పరపతి విధానం ఇవన్నీ కూడా మీరు అందులో చదువుకోవాలి ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అనమాట మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పన్నెండవది మరి ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ విజిటెడ్ బంగ్లాదేశ్ ఇన్ ట్వంటీ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇన్ కనెక్టింగ్ ద కొమరేషన్ ఆఫ్ త్రీ ఈవెంట్స్ అన్నాడు మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అంటే సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ కరెంట్ అఫైర్స్ చూసారా మనకి వన్ ఇయర్ బ్యాక్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ ఇంకా అలాగే సిక్స్ మంత్ బ్యాక్ ఈ త్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ అయితే రావడం జరుగుతుంది మీరు అది గమనించండి ఇంకా మనకి ఇది ఇంటర్నేషనల్ కరెంట్ అఫైర్స్లో ఇంటర్నేషనల్ కరెంట్ అఫైర్స్లో మనకి ఇది భాగంగా అడిగాడు ఓకేనా ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ అన్నాడు మీరు గమనించండి మనకి
షేక్ ముజిబుర్ రెహమాన్ ఈ యొక్క షేక్ ముజిబుర్ రెహమాన్ అనేటువంటి వ్యక్తి బంగ్లాదేశ్ యొక్క నాయకుడు మనకి గాంధీజీ ఎలా పా జాతిపితో ఒక షేక్ ముజిబుర్ రెహమాన్ కూడా అక్కడి యొక్క జాతిపిత అలాగే మరి ఫోర్త్ పాయింట్ చూసుకున్నట్లయితే ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ డెప్లొమేటిక్ టైస్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ బంగ్లాదేశ్ ఈ యొక్క బంగ్లాదేశ్ ఏర్పడి ఫిఫ్టీ సంవత్సరాలు అవుతుంది అప్పటి నుంచి కూడా మనము ఈ యొక్క డిప్లొమాటిక్ టైస్ అనేవి జరుగుతూనే ఉన్నాయి వాళ్ళకి మనకి మధ్య రాజకీయంగాను ఒకనా ప్రతి ఒక్క విధంగా సపోర్ట్ అయితే ఇస్తూనే ఉన్నాం వాళ్ళు కూడా స్నేహపూర్వకంగా ఉంటూనే ఉన్నాం కానీ ఈ యొక్క పది సంవత్సరాలు అనేటువంటిది ఇది రాంగ్ అనమాట ఇది జరగల కాబట్టి ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ ఇది మనకి బేసిక్ కరెంట్ అఫేర్స్ తెలిసి ఉండాలి బేసిక్ స్ట్రక్చర్ తెలియాలి రీసెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ కూడా తెలియాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ మరి పదమూడవది ద యాక్టర్స్ కంగనా రనౌత్ ఓన్ ద బెస్ట్ యాక్టర్స్ అవార్డు మనకి అవార్డ్స్లో ఫిలిమ్స్ నుంచి ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటాడు నేషనల్ ఫిలిం అవార్డు ఒకనా మనకి అవార్డ్స్ ఎక్కువగా ఒక పాయింట్ అనేది ఖచ్చితంగా మీరు ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ చూసుకున్నా సరే ఎస్ఎస్సి జేడీ కానిస్టేబుల్లో ఒక అవార్డు అయితే అడుగుతూ ఉంటాడు లేదా స్పోర్ట్స్ పర్సన్ అడుగుతూ ఉంటాడు ఇంకా ఈమె ఎందుకు వచ్చిందంటే మణికర్ణిక సినిమా తీసింది అందులో ద క్వీన్ ఆఫ్ జాన్సీ అండ్ పంగా ఈ మూవీ మూవీకి సంబంధించిన బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ అవార్డు అయితే రావటం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం వాటర్ ఈజ్ ద ప్యూరిఫైడ్ అండ్ ఫిట్ ఫర్ డ్రింకింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మనం వాటర్ అనేది ప్యూరిఫై చేసుకొని తాగుతాము దాన్ని ఏమని పిలుస్తాము అని అంటున్నారు మీరు ఇక్కడ గమనించినట్టయితే హాట్ వాటర్ అంటే మరి శాశ్వత కాఠిన్యత జలం అంటాం ఒకనా లేదా కఠిన జలం ఒకనా కఠిన జలం మనకు తెలుగులో ఫిజిక్స్లో వచ్చేది కదా ఇంకా డైల్యూటెడ్ అంటే స్వేదన జలం ఏదైనా మనం నీటికి ఏదైనా కెమికల్ కానీ ఏదో ఒకటి కలిపినప్పుడు దాన్ని స్వేదన జలం అంటాము ఒకనా ఇంకా రివర్ వాటర్ అనేది ఈ మూడు కూడా మనం అందరూ తాగేటువంటివి కాదు కానీ మీరు గమనించుకున్నట్లయితే పోర్టబుల్ వాటర్ అంటే అందులో వైరసెస్ కానీ బ్యాక్టీరియాస్ కానీ ఏం లేకుండా హార్మ్ఫుల్ మనకి ఆహ్మ కలిగించేటువంటి ఎటువంటి కెమికల్స్ కూడా లేకుండా ఉన్నటువంటి వాటరే ఈ యొక్క పోర్టబుల్ వాటర్ అంటాం మనం ఇటువంటి వాటరే డ్రింక్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఒకనా ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ అని చెప్పుకోవచ్చు పోర్టబుల్ వాటర్ అంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ హూ ఎమ్ ద ఫాలోయింగ్ బికమ్ ద ఫస్ట్ మొఘల్ ఎంపరర్ ఆఫ్టర్ ద డిపెండింగ్ ఇబ్రహీం లోడి మనకి ఇది హిస్టరీలో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి మనకి హిస్టరీలో ఈ యొక్క మెడివల్ హిస్టరీలో మనకి ఎక్కువగా మొఘల్స్ గురించి ఇంకా అలాగే మరాఠాస్ గురించి వార్స్ గురించి ఇయర్స్ ఈ మూడు కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ నాలుగు కూడా ఇంపార్టెంట్ మనకి మొఘల్ ఎంపర్స్లో నుంచి మనకి ఇప్పుడు అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్ ఇబ్రహీం లోడీని మరి హతమార్చి మొఘల్ ఎంపరర్గా మొట్టమొదటి ఏర్పడింది ఎవరు అంటున్నాడు మరి బాబర్ మనందరికీ తెలుసు బాబర్ ఈ యొక్క నాదిర్ షా అనేటువంటి వారు తర్వాత షాజహా అనేటువంటి వాడు ఇలా యొక్క మనవుడు ఔరంగజేబ్ కూడా ఈ యొక్క మనవుడు ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము క్వశ్చన్ పెద్ద కానీ చాలా ఈజీ ఆన్సర్ మనకి ఇక్కడ పాయింట్స్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ అలాగే ఫిఫ్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఫిఫ్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ అని తెలిస్తే చాలు మనకి టెన్త్ షెడ్యూల్ ఒకనా టెన్త్ షెడ్యూల్ గుర్తుకు రావాలి మనకి పార్టీ పిరాయింపుల చట్టం అనేది ఒకటి ఉంది పార్టీ పిరాయింపుల చట్టము ఈ చట్టము ద్వారా మనకి పదవ షెడ్యూల్లో ఈ యొక్క చట్టాన్ని చేర్చడం జరిగిందనమాట ఎవరైతే పార్టీని పద్దాకలం మారి వేరే పార్టీలో మారుతారో దానికి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఏంటివి అనేవి మనం ఇందులో తెలుసుకుంటూ ఉంటాం ఇది మనం ఫుల్ క్వశ్చన్ చదవని అవసరం లేదు ఎవరైతే పాలిటీలో మనకి అమెండ్మెంట్స్ ఓకేనా మనకి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ టూ అమెండ్మెంట్ అడిగాడు మనకి థర్డ్ షిఫ్ట్లో మనకి ఫస్ట్ షిఫ్ట్లో వచ్చేసరికి ఎన్ని అమెండ్మెంట్స్ టోటల్ అమెండ్మెంట్స్ ఎన్ని ఇంకా అలాగే తర్వాత ఫార్టీ ఫోర్ అమెండ్మెంట్ గురించి సెకండ్ షిఫ్ట్లో ఇది ఫస్ట్ షిఫ్ట్ ఇది సెకండ్ షిఫ్ట్ ఇది థర్డ్ షిఫ్ట్ ఈ విధంగా అమెండ్ అమెండ్మెంట్ మీద మనల్ని పాలిటీ నుంచి బేసిక్గా అడుగుతూ వస్తున్నాడు ఓకేనా మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము పదిహేడవది ఇన్ నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఓకేనా ట్విట్టర్ లాంచెస్ ట్వీట్స్ దట్ డిజపియర్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కాల్డ్ మనకి మనం చేసినటువంటి ట్వీట్స్ ట్విట్టర్లో అవి డిలీట్ అయిపోతాయి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో వాటిని ఏమని పిలుస్తారా అంటున్నాడు ఫ్లీట్స్ అని అయితే పిలవటం జరుగుతుంది ఫ్లీట్స్ ఓకేనా మనకి ఇది కరెంట్ అఫేర్స్ తెలిస్తేనే మనం ఈ బిట్కి ఆన్సర్ చేయగలం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము పద్దెనిమిదవది సరిహితుల్లా ఖాన్ వాజ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ డ్యాష్ అగ్నెస్ట్ ద బ్రిటిష్ అన్నాడు 
ఇది కూడా మనకి బేసిక్ అనమాట బేసిక్ హిస్టరీ మనకి ఎక్కడ కూడా మనకి హిస్టరీలో ఈయన పేరు అయితే రాదు మనం ఇది న్యూస్ పేపర్స్ ద్వారాను లేకపోతే మనం సొంతగా తెలిస్తే లేక తప్పించి ఈ యొక్క బిట్టుకి మనం ఆన్సర్ చేయలేం ఓకే ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ చూడండి మరి వహాబి యుద్ధము సన్యాసి విభవం మరి ఫకీర్ రెవల్యూషన్ మనకి ఈ వహాబి యుద్ధం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దాని గురించి తెలుసుకోండి పంతొమ్మిదవ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ డీఫారెస్టేషన్కి సంబంధించి ఏది కాన్సిక్వెన్స్ కాదంటున్నాడు మన ఈ వృక్షాలను నరికి వేయటం వృక్షాలను నరికి వేస్తే మనకి గ్రౌండ్ వాటర్ అనేది తగ్గిపోయిద్ది లెవెల్ అనేది నెక్స్ట్ మనకి పాపులేషన్ పెరగటం వల్ల డీఫారెస్టేషన్ కూడా ఒక కారణమవుతుంది ఇంకా డీఫారెస్టేషన్ చేయటం వల్ల డిస్టర్బెన్స్ అనేది వచ్చింది మనకి నేచర్లో ఇక్కడ లెవెల్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ అన్నాడు ఇది మనకి మెయిన్ పాయింట్ మనకి ఆక్సిజన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వదు ఒకనా డిక్రీజ్ అయ్యిద్ది ఎప్పుడైనా సరే మనకి డీఫారెస్టేషన్లో ఆక్సిజన్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోయింది నాట్ అన్నాడు కాబట్టి ఇది రైట్ ఆన్సర్ మరి ట్వంటీ క్వశ్చన్ ద న్యూలీ ఎలక్టెడ్ ప్రెసిడెంట్ ప్రెస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ సోమాలియా సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎక్కువగా మనకి వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఎక్కువ అడిగాడు ఎస్ఎస్సి జిడి కానిస్టేబుల్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ఓకేనా మొహమ్మద్ హుస్సేన్ రొబ్లి అనేటువంటి వ్యక్తి సోమాలియాకి ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నికయ్యాడు మనకి ఫస్ట్ షిఫ్ట్లో అయితే ఫస్ట్ షిఫ్ట్లో అనుకుంటా ఈ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి వీళ్ళు న్యాయమూర్తులు అంటారు కదా న్యాయమూర్తుల్ని అడిగాడు అనమాట ఎవరు ఎన్నికయ్యారు అనేటువంటి క్వశ్చన్ అడిగాడు ఓకే ఇప్పుడైతే మనకి సోమాలియా ప్రైమ్ మినిస్టర్ అడుగుతున్నాడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము మీర్ జాఫర్ ఈజ్ రెస్టైండ్ యాజ్ ఎ నవాబ్ ఆఫ్ బెంగాల్ ఇన్ ద ఇయర్ ఈయన మీర్ జాఫర్ గురించి మీరు ఈ యొక్క బ్రిటిష్ కాలంలో మనం చదువుకుంటాం ఈ ప్లాసీ యుద్ధము ఓకేనా ప్లాసీ యుద్ధము ఇంకా బక్సార్ యుద్ధాలు జరుగుతాయి కదా ఈ టైంలో మనకి మీర్ జఫర్ అనేటువంటి వ్యక్తి వస్తాడు ఈ యొక్క పదిహేడు వందల అరవై నాలుగులో మనకి బక్సార్ యుద్ధము జరిగేటువంటి టైము ఆ టైంలో మరి మీర్ జఫర్ అనేటువంటి వ్యక్తి మరలా రెండోసారి ఈ యొక్క నవాబ్ బెంగాల్గా ఎన్నుక అవటం అయితే జరిగేది ఈ యొక్క బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎన్నుక ఎన్ను నుంచబెడతారు ఆయన్ని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము యాజ్ ఫర్ ద సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఓకే వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఎక్కువ అడుగుతున్నాడు ఇండియా హెస్ వన్ డాష్ మెడల్స్ ఇన్ ద పారాలంపిక్ గేమ్స్ సిన్స్ ద ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఈ యొక్క పంతొమ్మిది వందల అరవైలో పారాలంపిక్స్ని ఏర్పాటు చేసినప్పటి నుంచి మనకి ఎన్ని మెడల్స్ అయితే రావడం జరిగిందని సపరేట్ సపరేట్గా మనం ఇక్కడ గోల్డ్ గురించి తెలుసుకోవాలి సిల్వర్ ఇంకా బ్రాంజ్ ఈ మూడింటి గురించి కూడా ఎగ్జాక్ట్గా మనం టిక్ చేయాలి ఇక్కడ మనకి కన్ఫ్యూజన్ అనమాట ఫస్ట్ పాయింట్కి సెకండ్ థర్డ్ పాయింట్కి కన్ఫ్యూజన్ ఇచ్చాడు ఓకేనా ఇందులో ఎక్కువగా మిస్టేక్స్ జరిగేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి తెలిసినా కానీ ఏదైనా చిన్న పాయింట్ మిస్ అయితే ఎక్కువ తప్పులు చేస్తారు ఇక్కడ మనకి జాగ్రఫీ పాయింట్ నుంచి ఒక పాయింట్ అయితే అడిగాడు యాజ్ ఫర్ ద సెన్సెస్ ఆఫ్ ఇండియా టూ థౌజండ్ లెవెన్ దేర్ ఆర్ స్టాచ్యుటరీ టౌన్స్ మనకి ఇది జాగ్రఫీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి వచ్చింది ఓకేనా అందులో మనకి సెన్సెస్ అనేది ఎక్కువ ఉండేది కాకపోతే మనకి ఇక్కడ స్టాచ్యుటరీ టౌన్స్ అని ఎక్కడ ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది మనకి ఏ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో కూడా చెప్పరు మనకి ఇది బేసిక్గా మనమే తెలుసుకోవాలన్నమాట ఎడిషనల్గా ఓకేనా ఇది ఇలా అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్స్ అలాగే ఇందాక అడిగాడు ఏమంటే రెండు వేల పదకొండు ప్రకారము ఒక పవర్టీ పర్సన్ అవ్వకూడదు అంటే అతని యొక్క మినిమం ఇన్కమ్ ఎంత ఉండాలన్నాడు పర్ మంత్కి ఎయిట్ ఫార్టీ త్రీ రూపీస్ అనుకుంటా ఒకసారి రీవెరిఫికేషన్ చేసుకోండి ఒక రెండు వేల పదకొండు ప్రకారం ఇన్ని రూపాయలు కనుక సంపాదించుకుంటే అతను పవర్టీ కిందకి రాడన్నట్టుగా ఒక పాయింట్ అడిగాడు ఇప్పుడు ఎన్ని టౌన్స్ అంటే ఇక్కడ సిటీ అని ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సిటీస్ అని మీకు అర్థం చేసుకోండి నగరాలు సాచ్యుటరీ టౌన్స్ అంటే నగరాలుగా గుర్తింపు పొందినవని ఇక్కడ నాలుగు వేల నలభై ఒకటి నగరాలు అనేవి గుర్తింపు పొందినవి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇరవై నాలుగు ద స్కీమ్ ఆఫ్ ఫుడ్ పార్క్ ఎయిమ్స్ ప్రొవైడింగ్ ద మెకాన అసలు ఇదంతా కాకుండా చూడండి లాస్ట్ లాస్ట్ పాయింట్ చూద్దాము నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ వర్చువల్లీ ఇనాగ్రేట్ మెగా ఫుడ్ పార్క్ ఇన్ నవంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఓకేనా ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఓకే ఇక్కడ మీరు ఈ యొక్క నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ అనేటువంటి వ్యక్తి మనకి ఈయన వ్యవసాయ అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ అంటాం ఓకేనా ఈ మినిస్టర్ అయితే పంజాబ్లో ఈయన మెగా ఫుడ్ పార్క్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు ఇది మనకు తెలియాల్సింది డైరెక్ట్ ఈ లాస్ట్ స్టెప్ చదువుకుంటే చాలు ఓకేనా
ఓకే లాస్ట్ క్వశ్చన్ నేను చెప్తున్నా కదా స్పోర్ట్స్లో నుంచి ఒక ప్లేయర్ ఒక ఇండియన్ ప్లేయర్ని ఖచ్చితంగా అడిగాడు మనకి త్రీ షిఫ్ట్లో నుంచి ఒకరిని ఆర్చరీ నుంచి అడిగాడు ఇప్పుడు బ్యాడ్మింటన్ గురించి అడిగాడు ఇంకా టేబుల్ టెన్నిస్ గురించి అడిగాడు ఒకనా ఈ విధంగా అలాగే ఫుట్బాల్ నుంచి అడిగాడు క్రికెట్ గురించి అడిగాడు చూసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మరి ఇండియన్ బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ కింద వారు ఎవరు అంటున్నాడు సాయి ప్రణీత్ మన అందరికి తెలుసు సాయి ప్రణీత్ అంటే వ్యక్తి బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ మరి ఇది ఫ్రెండ్స్ మన వీడియో మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మరి ఉంటాను ఫ్రెండ్స